بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والا نمرنا الله تمشيرو ست مشير بلوتت باكيا ذا بكيمة الله تشوفشن ببروفيت محمد بفاميلة نتي بشوكت تيذن بجيتا تاتسيلة تنديك نكتروك درين ديتنا فوندت دو اندالو اي باك نيني ايت قرانور ku Allahu i lartë madhëruar në përmëndë neve në Kur'an, në një diskutim dhe debat që pati Ibrahimi me popullin e ti pasi ata adhuronin idhujt. Zoti Gjele Gjelaluhu në këtë diskutim kur Ibrahimi pati me popullin e ti, i thot këtë fjal, pasi i fton ata në besim, pasi i tregon atyre se besimi i vërtet është adhurimi i i Zotit të vetëm dhe në nështrimi dhe për ullja vetëm i ati dhe thot në të vërtet pas i mbaron diskutimi me to i thot në të vërtet ata janë armisht e mi përveç Zotit të botrave pra armisht e mi për idhujt përveç Zotit të botrave i cili më ka kryuar dhe më ullëzon në rrugën e drejt i cili më ushen dhe më jep të pi i cili kur së murem më shëron, i cili do të bëj që të vdes e pastaj do të më ringjallë, dhe i cili shpresoj se do të mi fali gabimet e mija në ditën e gjukimit. Do të ndoja pak që ndroja në këto ajete të bukra kuranore, ku Allahu Gjeli Gjelalu në atregon këtë diskutim që pati Ibrahimi me popullin e ti. Ku Ibrahimi pasi tregoj atyre se besimi ishte gabim që ata përgjë, rruga tyre që ishte gabim, dhe mënyra dhe forma se si ata e adhuronin Zotin ishte e gabuar, atëherë, i të regoji atyre formën dhe mënyrën e vërtet që është besimi i vetëm i Zotit, adhurimi i vetëm i ti. Dhe më pas jetë disa nga cilësit e Zotit Gjeli Gjelaru pse njerëzit duhet ta adhurojnë Zotin kryusin e gjësis. Thot, i cili më ushen dhe më jep të pi. Pra Allahu është a i cili u shenë kryesat e ti, i jep atyre të pin. Allahu i lartë madhëruar është i vetmi i cili i jep atyre u shimin, riskun. Prende, thot Zodin Kur'an, u ofi sema i risku kum. Dhe në qel është risku juaj, o njërës. Pra, risku do thot furnizimi. Allahu është a i cili me lejen e ti e zbret atë. Dhe më pas thot, nga cilësit e Zodit është, i cili kur së muren, më shëran. Kur unë së muren, është Allahu i vetëm i cili e zbret shërimin. Pra, në dorën e ti, tek Allahu i lartë madhëruar, është shërimi i kryesave të ti. Dhe më pas thot, i cili do të bëj që të vdes e pastaj, do të më ringjallë, sepse Zotë është e i cili kryoj jetën, kryoj vdekjen, dhe më pas i jep urdër kryesave të ringjallën, pse, thot, i cili shpresoj, se do të mi falë gabimet e mija në ditën e gjukimit, sepse Allah ka kryu një ditë madhe ku njerëzit të tjapin logari për veprat dhe punët e tyre. To ajete do të qëndrë pak e një ajet ku temën që ne kemi sot është i cili kur së murën më shërën. Allahu Gjeli Gjelalo është i cili u ajet shërimin kryesave të ti. Sepse nuk ka forcë dhe nuk ka fuqi përveç kryusit gjësisë i cili nëse dëshiran i diqka, vetëm thot bëhu dhe ajo bëhet. Dhe primëshirë se Allahu të lartë madhëruar është se gjdo së mundje që ka zbritur, ka zbritur edhe i lachin, edhe kurën e duhur të kësaj së mundje. Prende profiti Muhammed Ali Saladu Selam në një hadi e thot, Allahu gjdo së mundje që ka zbritur, ka zbritur me të edhe i lachin. Kurse në një hadë djithë tjeder, ku njëri për shokve të ti e pyti profetin Ali Salatu Selam dhe i thot, oj dërgumi Allahut, atë mje kohemi, dhe profetin Ali Salatu Selam, po, sepse Allahu në gjdo së mundje, ka zbritur dhe i lachin, përveç pleqeris, kurse në një hadë djithë përveç vdekjes e cila kur nuk kurohet. Pra, në situatët tila, ku ne ndodhemi, ku epidemia, po dominon dhe është globale, ku njërzit 
janë futur në një panik dhe janë të rezikuar për shkak të kësajtë së mundje që ata rezikohen për dit, ku njërzit janë lidhur fort pas jetës e kësaj bote, pas materjes, dhe janë shkëputur prej zotit kryusit gjësis dhe mendojnë dhe shpresojnë se këta mjek apo zhvillimi mjekësis apo i shkencës mund të ajapja atyre i lachin. Mjekësia e ka një kufi dhe nuk mund të mari në dorë dhe nuk mund të mari autoritetin e kryusit gjësis. Sepse Allahu Gjelli Gjelalu u gjdo kryes i ka vënd kufirin e ti dhe nuk mund të ka bërdzej do të këtë kufi. Sepse i vetmi që është absolut është kryusi gjësis Allahu i lartë madhëruar. Por njërzit, nga që besimi i tyre shumë i mafë tek mjekësia, me ndunë se edhe në këtë smundje të ta gjenë mjekimin. Por, edhe pse me zhvillimin e mafë të mjekësis, nuk a rritë do të. Allahu i lartë madhëruar do që t'i thotë këtyre njërzve që këthehu një të këzoti juaj. Mos e braktis një atë dhe mos i shkëpus një lidhjet me kryusin e gjithësis i cili u a jep mundësin njërzve që nëse dëshiron që ata të gjenë këtë mjekim dhe këtë ilaqë. Pra, qëfar duhet bëjë besimtari në situatat tila? Besimtari në situatat tila duhet që të lidhet me kryusin e gjithësis, ti drejtohat ati, ti lutet ati, që Allahu i lartë madhëruar të largoj këtë fatkeqësi, të largoj këtë epidemi, dhe të rruaj njërzit dhe të rruaj atë dhe familjen e ti. Pra, ti përkushtohet Zotit lartë madhëruar me lutje, me dua, sepse Zotit kryusi gjithësis është i vetë me i cili e zbret shërimin. Pra ndaj ajeti kuranor, ku Zoti Gjeli Gjelalu u thot, i cili kur së murem, më shërën. Tregohet dhe thuhet se Ibrahimi, alej i salatu e salam, kur foli me Zotin e ti, i tha, o Zot, kush e zbret së mundjen? I thot, Allahu unë, thot, o Zot, po i lachin. I thot, Allahu përseri, unë e zbres. Atëherë Ibrahimi i thot, o Zot, Po, për qëfar funksionën doktori në këtë rast, i thot Zoti, doktori është aji i cili unë i dërgoj në dorën e ti, kurën, shërimin. Pra që do thot se Allahu i lartë madhëruar, i ka vendosur këta mjek të ndërruar, që ti shërbejnë njërzimit që në përmjet mjekimit njërzit të kurohen. Dhe Allahu Gjeli Gjelalu në përmjet mjekve dhe në përmjet ilajgjve, ka zbritur edhe shërimin. Imam Shafiu, Zotje më shiroft, në një fjalë të ti të bukur, thot se njërzit kanë nevoj shumë për dy kategori njërzish, e kanë të domës doshme. Thot e para njërzit e fes, djetarët e fes, dhe dyta mjekët. Sepse djetarët e fes janë ata të cilët mjekojnë shpirtin e njërzve janë ata të cilët orientojnë shpirtin e njërzve për të këruga e duhur, në rrugën e besimit, kurse mjekët janë ata të cilët kujdesen për trupin e njëriut që kura i së muret, ata e kurojnë. Gjithashtu, ku Zoti Gjeli Gjelalu hë në të regonë në se në ajetin kuranorë i cili thot, i cili Allah është aji i cili kur së muret, më shëron, pra që do thot se njëriut Në momenti që i vjenë së mundja, a i me njëherë duhet të lidhet me Zotin e ti kryusin e gjësis, duke ju lutur dhe më pas të mari shkajqet dhe të mjekohat. Ka nërë shumë hadithet profetit Ali Salatu Salam i cili edhe kur a i së muresh, edhe kur a i kurohesh, por kur nuk e shkëpuste shpirtin e ti, zemrën e ti, vëmëndin e ti për kryusit gjësis duke i kërkuar ati shërimin, duke thanë o Zotë ti e shëru si absolut. O Zotë zbrite shërimin në trupin tim. O Zotë zbrite rahmetin, më shiren bi trupin tim. O Zotë largoje këtë smundje dhe këtë keqi që në ndodhemi dhe këtheje shërimin dhe kurën të këne. Këto e lutit që realisht besimtari gjithmon, ja kërkon Zotit. Pra, me njëhe kur njëri u së muret, ne pa dyshim që drejtohemi për gjetur i lachin, por, jo të shkopusim bëmëndjen, 
shpirtin për kryusit gjithësis i cili është i vetëmi që nëse dëshiron dhe thot bëhu dhe e bëhet. Prandaj, në situata tila, ne duhet të kuptojmë se shërimin e ka vëtëm Zotin dorë. Ku njërzit duhet t'i drejtohen ati, t'i lutën ati, t'i përullen me me zemër dhe me sinceritetin më të math duke ja kërkuar, o Zot i math, në alargo këtë siklet ku në ndodhemi, o Zot, zbrite shërimin dhe rahmetin tëndë dhe ktheje shëndetin bi trupat tonë. Dhe lusim Zotin e lartë madhuruar që Allahu të alargoj këtë epidemi prej nesh, dhe Allahu i lartë madhuruar të asbresi shërimin e ti dhe Zotin në ruajt prej gjdo fatkejsia.